Bonjour, bonsoir, frère et soeur. Je vais lire 1 Corinthiens, chapitre 5. 1 Corinthiens, chapitre 5. Désordre sexuel et moraux dans l'Église. Je lis pour la gloire de Dieu. On entend, on entend généralement dire qu'il y a de l'immoralité sexuelle parmi vous. Et une immoralité telle qu'on ne la mentionne même pas chez les non-croyants. C'est au point que l'un de vous a pris la femme de son père. Et vous êtes enflé d'orgueil. Vous auriez dû plutôt prendre le deuil, de sorte, de sorte que l'auteur de cet acte soit exclu du milieu de vous. Quant à moi, absent de corps, mais présent en esprit, j'ai déjà jugé l'auteur d'un tel acte comme si j'étais présent. Verset 4. Quand vous vous rassemblerez au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, je serai avec vous en esprit, avec la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Livrez un tel homme à Satan pour la destruction de la nature pécheresse, afin que l'esprit soit sauvé le jour du Seigneur Jésus. Vous n'avez Vraiment pas de quoi être fier. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte Verset 7. Purifiez-vous donc du vieux levain afin d'être une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain. En effet, Christ, notre agneau pascal, a été sacrifié pour nous. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, le levain du mal et de la méchanceté, mais avec les pains sans levain, de la pureté et de la vérité. Je vous ai, je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas entretenir de relations avec ceux qui vivent dans l'immoralité sexuelle. Je ne parlais pas d'une manière absolue des gens de ce monde qui vivent dans l'immoralité ou sont toujours désireux de posséder plus. Voleurs, idolâtres, autrement, il vous faudra sortir du monde. En fait, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas entretenir de relation avec quelqu'un qui, tout en se disant votre frère, vit dans l'immoralité sexuelle est toujours désireux de posséder plus, idolâtre, calomniateur, ivrogne ou voleur, de ne pas même manger avec un tel homme. Est-ce à moi, en effet, de juger les gens de l'extérieur N'est-ce pas ceux, n'est-ce pas ceux de l'intérieur que vous devez juger Les gens de l'extérieur, Dieu les jugera. Chassez le méchant du milieu de vous. Chassez le méchant du milieu de vous. Voilà. C'était 1 Corinthiens chapitre 5. Je vais relire le verset 7. 1 Corinthiens chapitre 5, verset 7. Purifiez-vous donc du vieux levain afin d'être une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain. En effet, Christ, notre agneau pascal, a été sacrifié pour nous. En effet, Christ, notre agneau pascal, a été sacrifié pour nous. Voilà, frères et sœurs, que Dieu nous bénisse, que Dieu nous conduise, que Dieu nous protège, et à la prochaine. Ciao.